Il concetto di rete può essere un punto di ingresso rispetto al dibattito contemporaneo portato avanti dalla teoria femminista. La relazionalità, in particolare come si moduli e possa essere valorizzata, è infatti un tema centrale. Le autrici di sfondo sono soprattutto Donna Haraway e Rosi Braidotti. Declineremo il concetto di rete in senso politico, come coesistenza e composizione di comunità umane. Haraway e diverse autrici contemporanee discutono del tema, per esempio, attraverso i concetti di simpoiesi e di condivenire, che prevedono soggetti profondamente interrelati, inseriti in assemblaggi polimorfici e trasversalmente interconnessi. In questo senso mettiamo in discussione invece un paradigma sociale basato su una logica individualistica del soggetto e sull'autoreferenzialità del singolo e possiamo invece porre attenzione alle molteplici linee in cui siamo siamo imbrigliati e attivamente imbrigliamo gli altri. We always become with each other. We are sim poetic, making with, not auto poetic, self forming systems. We are dependent upon each other in tangles and tentacular knots of all sorts. Non è né possibile né produttivo, infatti, forzare un'enucleazione dell'individuo dal flusso di relazioni. Per presentare alcuni concetti tratti dalla teoria femminista contemporanea ci appoggeremo anche all'immagine della tessitura, sia nel senso di attività tessile che come caratteristica della vita dei ragni. Con tessitura di reti intendiamo la costruzione di intrecci parziali, creativi, produttivi e anche talvolta complessi e dolorosi. I legami infatti implicano diversi gradi di connessione e non prevedono necessariamente uno scambio di pari beneficio. L'arte della tessitura nel suo aspetto essenziale, consiste nell'intreccio di almeno due tipi di filo. Il primo, che solitamente è posto in direzione verticale, si chiama ordito. L'ordito è un filo in tensione, particolarmente solido, che rimane fermo e ammette una flessione ridotta. L'altro tipo di filo è invece chiamato trama. Essa solitamente procede in direzione orizzontale e grazie alla sua maggiore capacità di adattarsi, derivante da un minor stato di tensione, riesce ad intrecciarsi con l'ordito, dando origine al tessuto. L'idea fondamentale dietro il concetto di tessuto è che due componenti di natura diversa, l'ordito e la trama, costituiscano un'unità di ordine superiore, la quale è nata ed è integra proprio grazie alla diversità dei fili che la compongono. Un ulteriore strumento coinvolto nel processo è la spola, vale a dire un supporto in grado di guidare la trama nel suo percorso di intreccio con l'ordito. L'arte della tessitura è antichissima e corrisponde a una serie di bisogni essenziali della specie umana, che vanno dal proteggersi dal freddo all'ornamento del proprio corpo. Essa è legata a eventi cruciali, come lo sviluppo dell'allevamento e dell'agricoltura, dato che i tessuti sono prodotti da fibre animali o vegetali. Una storia così antica porta con sé molteplici livelli di significato per le culture che ospitano la tecnica della tessitura. Nella cultura greca, ad esempio, la tessitura ha espresso un fortissimo peso rituale in relazione a molteplici ambiti dalla politica alla dimensione familiare. In generale, la tessitura è ampiamente utilizzata per indicare l'unione e la congiunzione di elementi differenti, fornendo il simbolo dell'unione nella diversità. Un esempio eminente è rivestito dalla figura di Penelope. Come è noto, Penelope, sposa di Odisseo, si trova nel regno di Itaca, in attesa del ritorno dell'eroe vittorioso. Tuttavia, ella è insidiata e assediata da molti pretendenti, che riesce a tenere a bada solo perché ha promesso di attendere il marito finché non avrà finito di lavorare a un tessuto destinato al padre di Odisseo. Lo stratagemma di Penelope consiste nel fatto che ogni notte disfa il tessuto a cui lavora durante il giorno, in questo modo dilazionando il momento della scelta di un pretendente come marito. Tradizionalmente Penelope rappresenta la fedeltà coniugale in un mondo fortemente patriarcale, raffigurata dal tessuto stesso, metafora dell'unione tra parti diverse che costituiscono un'unità. Il disfacimento del tessuto può significare la dilazione dell'unione con uno dei pretendenti o il presagio del ricongiungimento con Odisseo del cui destino Penelope non è a conoscenza.
Il filo che compone la ragnatela viene essudato dal corpo del ragno. In questo peculiare tipo di tessitura c'è una dimensione eccedente rispetto al concetto di network e anche, sebbene venga svolto materialmente, rispetto al lavoro di intrecciamento di trama e ordito. Come viene sottolineato con forza dalla teoria femminista, la tentazione di ricadere nel dualismo mente-corpo deve essere costantemente schivata. Neanche la tessitura di relazioni tra individui, infatti, può prescindere dalla nostra natura incarnata. Nella nostra estroflessibilità siamo tanto sostenuti e potenziati quanto costretti e limitati dai nostri specifici corpi. È di fatto il corpo stesso ad aprirsi e a coniugarsi con l'alterità. È strutturante e strutturato nella relazione. La natura localizzata, incorporata e concreta di ogni relazione ci permette di introdurre un altro aspetto. Ogni scambio prende forma a partire da determinate condizioni materiali. Ciò implica che nella co-costruzione di assemblaggi, per quanto sia necessaria per sostenere la complessità del presente, non possiamo permetterci di congedare gli aspetti disagevoli. Ogni qualvolta si entra in contatto con qualcuno, infatti, ha indosso una specifica biografia, possiede una distinta porzione di sapere e porta con sé una peculiare traccia di affezioni negative e positive. Ciò deriva dal suo specifico posizionamento geopolitico, dai privilegi che il suo complesso corpo e mente inabita o meno e dal flusso di relazioni in cui è inserito o inserita. Questi elementi sono racchiusi nei concetti femministi detti politica della collocazione e saperi situati. Come sottolinea Rosi Braidotti nella sua proposta etico-politica, da questi tentativi di creare assemblaggi non consegue però una cancellazione del conflitto, ma piuttosto una sua rielaborazione affermativa. Optimism is not the term that I use, I use the term affirmation. To, to, cre to, to create together affirmative generative values. I see that as a political praxis. In other words, what, what we need to do together is to discuss the negative conditions, discuss the problems and not be a stupidly optimistic type of person that denies the problem. The problems are real, but they're only part of the picture. There are so many aspects where we would need to sit together calmly and, 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 and this is exactly what the political situation context does not allow, a bit of calm so that we can discuss the issue instead of polarizing them. So for me, affirmation is creating relations that allow us to actually have this discussion instead of shouting insults and abuse at each other. Da questa consapevolezza non deriva l'impossibilità di costruire relazioni di affinità che sopravvivano alle differenze. Esse ne vengono anzi arricchite, garantendo mutamenti reciproci. Non possiamo però rifuggire alla complessità. Tali differenze di posizionamento e di capacità di intervenire in diversi gradi negli assemblaggi sociali devono essere riconosciute. Pur restando all'interno di una concessione differenziata della relazionalità, possiamo tentare di comporre interazioni, incontri, conversazioni. In tessere reti contempla infatti sfilacciamenti, interruzioni, riprese e slanci. Come il ragno eccelle nell'arte di percepire le vibrazioni nelle sue ragnatele, anche noi dobbiamo porci in ascolto rispetto alla possibilità dell'increnatura, dei diversi pesi, delle deviazioni. La rete, l'intreccio e la tessitura forniscono da millenni una base rappresentativa per comprendere degli aspetti salienti della vita in società, di una collettività politica. Oggi si parla comunemente di tessuto sociale, ma uno dei primi grandiosi utilizzi della metafora tessile si trova nelle opere di Platone, uno dei massimi rappresentanti del pensiero greco classico. Una domanda fondamentale che il filosofo si pone è quale sia la specificità della tecnica politica, vale a dire quella forma di conoscenza che permette a degli individui di esercitare efficacemente e legittimamente il potere e quindi di prendere delle decisioni per sé e per gli altri. Una tale questione è affrontata dal filosofo attraverso un paragone. Dato che è troppo difficile comprendere dal nulla cosa significhi essere un politico, ci si deve appoggiare 
a qualche capacità tecnica di uso comune che apparentemente non abbia nulla a che vedere con la politica e che però ne catturi un aspetto fondamentale. Non si tratta quindi semplicemente di riscontrare un potenziale metaforico del tessuto per parlare della società, quanto piuttosto di comprendere un aspetto essenziale della politica come attività attraverso un paragone con la tessitura. Ora, questo paragone risulta costruito su diversi livelli e gradi di complessità e si basa su un presupposto fondamentale, ossia che la comunità dei cittadini di una polis o di uno stato può essere riportata a due nature o indoli. La prima è una natura coraggiosa, animata da forza, decisione, risolutezza e aggressività, la quale però, se lasciata a se stessa, può causare enormi danni alla comunità, poiché troppo avventata. La seconda è una natura temperante, animata da saggezza, pazienza e comprensione, che se lasciata a se stessa giunge a uno stato di immobilismo e indecisione, altrettanto nocivo per la comunità di appartenenza. L'idea di fondo di Platone è che queste nature sono rappresentate dai due tipi di filo che costituiscono l'intreccio, cioè l'ordito e la trama. Il primo è solido e corrisponde alle nature coraggiose, la seconda è adattabile e corrisponde alle nature temperanti. Se la comunità politica consta di questi due caratteri fondamentali, la tecnica politica si occupa di corrispondere alle necessità di entrambi, intrecciando sapientemente le loro nature, esigenze e aspettative e dando così origine al tessuto sociale. Il modo che il politico ha di intrecciare i cittadini è quello di impedire che si riuniscano in fazioni omogenee e di compiere, esattamente come fa la spola, guidando un filo attorno agli altri, un'opera continua di mediazione tra di loro. In questo modo, dice Platone, questo costituisce il compimento del tessuto che è opera dell'attività propria del politico. Il fatto che il carattere degli uomini coraggiosi risulti intrecciato con corretto intreccio insieme con quello degli uomini temperanti, quando cioè la tecnica politica, dopo averli condotti a condividere il loro tipo di vita attraverso unanimità e amicizia, dopo aver compiuto il più magnifico e il migliore di tutti i tessuti e avervi avvolto tutti gli altri, schiavi e liberi, che vivono nella città, li tenga tutti quanti assieme con questo intreccio e senza tralasciare assolutamente nulla di quanto rende felice una città, nella misura in cui può essere, eserciti il potere e soprintenda. Da queste parole, tratte dal politico, si intuisce chiaramente che Platone pensa alla politica come risoluzione del conflitto nella costituzione di un ordine collettivo rappresentato dalla rete nella forma di tessuto, la cui armoniosità ne esprime il senso e la cui tenuta ne esprime la riuscita. Il concetto di parzialità è strettamente legato alla natura situata delle reti. L'idea di tessitura che vogliamo proporre è un divenire insieme, o meglio un condivenire, nelle parole di Haraway, che renda possibile dare ospitalità alla molteplicità e alla differenziazione interna. Ciò che ci interessa, come sottolineano tanto Braidotti quanto Haraway, è l'essere in un certo luogo della relazione, la sua natura contingente, le relazioni possono moltiplicarsi solo a partire da punti specifici. We have a different sound. When I play this, we'll travel this vibration through that. And this means if I play now. Because this at the same time is connected to that one. And that one is connected to that one. And that one is connected to that one. And this means somehow you can hear this invisible connections and hopefully you will start to open up to this new mode of uh, communication. You have to do this. You have to be here, not everywhere. You have to be attached to some things, not everything. The only possible way is, is again and again and again we engage each other in the in the in doing something. <laughs> Non si tratta perciò di un'attività puramente sommatoria, non è la costruzione di una pura e composta totalità, di un soggetto unico moltiplicato, di tanti singoli che si rispecchiano l'uno nell'altra. Non è quindi particolarmente utile l'idea di un'interconnessione globale e di una concezione panumanistica. Questo elemento in particolare caratterizza la teoria femminista vicina alla filosofia postumanista, che è anche, come implicito nel termine, una critica all'umanesimo, in particolare dei limiti delle prospettive universalistiche, nelle quali al centro vi è un soggetto unico, bianco, uomo, urbanizzato, razionale, eterosessuale, non disabile. 
Le possibilità non sono o spezzare i legami o costruire una rete indistinta in cui vengono appiattite le differenze all'interno. La sfida è infatti resistere all'individualismo e all'irreparabile frammentazione e allo stesso tempo non scivolare verso l'universalismo. Braidotti la definisce relazionalità multiscalare, che per esteso significa siamo in questo, in questo presente, in questo mondo, in queste dinamiche economiche, ambientali, sociali, culturali, insieme, ma non siamo una cosa sola, questo noi è necessariamente differenziato al suo interno. We need to reground our posthuman conditions and uh, in a, a relational understanding of our subjectivity. We are embedded, embodied, relational, affective, accountable. In this respect, we are in this together. But we need to resist the enthusiastic and somewhat opportunistic sort of declaration of a new pan-human bond that would somehow be the answer to the great conflict and contradiction of the posthuman condition. Accettare la parzialità dei legami può far emergere varchi inaspettati. Possiamo immaginare quindi strategie di connessioni diffuse di cui non si verifichi necessariamente un accordo monolitico tra le parti, ma si lavori piuttosto a partire da singoli nodi. Attraverso la parzialità e il posizionamento possiamo tentare di mantenerci in equilibrio e affrontare un presente multistratificato. Questi aspetti sono per esempio racchiusi nella proposta di Haraway per una politica basata su coalizioni di affinità. Significa non aspirare necessariamente ad accordi senza compromessi, totali, frontali, puri, ma lavorare piuttosto in maniera più capillare nella costruzione di affinità parziali, anche piccole, anche limitate, su singoli argomenti e rispetto a problemi situati. La teleologia più nota della ragnatela è di tipo predatorio. Il ragno attende pazientemente l'avvicinarsi delle prede. Esistono tuttavia vari tipi di seta, solo alcuni vengono impiegati nella cattura e nell'intrappolamento. Altri tipi assolvono invece altri compiti, per esempio garantiscono la fuga o la mobilità nello spazio. Da qui ha origine l'accezione di rete come insidia, imbroglio, tranello, implicita alle attività del cadere nella rete e del tessere una rete. Questa operosità ingannatrice in particolare è stata spesso attribuita alla natura femminile, con un doppio legame, sono i ragni femmine a tessere le ragnatele e sono storicamente le donne a praticare la tessitura. Come è emerso, per esempio, discutendo del politico di Platone, la metafora della tessitura, in Grecia e non solo, simboleggia anche l'unione politica non caratterizzata da legami coniugali o di sangue. Oltre quindi al complesso impiego platonico della metafora tessile, potremmo persino spingerci ad individuarne una traccia anche nel mito di Penelope. Mentre l'attenzione viene solitamente posta sul suo inganno e la sua attesa, che hanno l'obiettivo di salvaguardare la propria coniugalità, Penelope sta in realtà anche mantenendo integro il tessuto lacero della sua comunità politica, che non sopravvivrebbe alla vittoria di un pretendente. Il mancato ricongiungimento con il marito è simboleggiato dalla reiterazione illimitata, grazie all'inganno, del gesto tessile. Ma l'inganno stesso, radice del lavoro illimitato, diviene il simbolo della consapevolezza di Penelope che disfacendo il tessuto fisico sta in realtà tenendo assieme il tessuto sociale. A partire dalla teoria e dalla pratica femminista possiamo immaginare significati nuovi per le attività del tessere reti e del cadere in quelle altrui. Vogliamo enfatizzare quindi altri aspetti vitali dell'interrelazionalità sociale e politica, la reciprocità, la prossimità, la mutualità. Questo lavoro di interconnessione si rivela produttivo, operoso e niente affatto semplice. Partecipare alla co-costruzione di una comunità implica infatti, nella pratica, la possibilità di fruire del sostegno altrui, ma implica anche la consapevolezza di dipenderne, implica delegare una porzione della propria apparente autosufficienza e allo stesso tempo comprendere la necessità delle persone investite dalle nostre reti.
Nella teoria femminista contemporanea viene posta grande attenzione al potere, non soltanto immaginativo, ma anche politico, della fabulazione, della speculazione, anche attraverso incursioni nei mondi fantascientifici. In generale è assai rilevante il tentativo di aprire futuri possibili attraverso il concetto, per esempio, di fare mondo. Anche i ragni, curiosamente, hanno in alcuni contesti culturali un legame con il futuro, per esempio nella pratica dell'aracnomanzia. Possiamo cercare di leggere questi ragni, quelli immaginati sin qui, prestando ascolto a questi movimenti e a queste caratteristiche. A partire da qui possiamo immaginarle anche proiettate nei nostri futuri. A primo acchito le donne e i ragni sembrano restituirci un'attività di tessitura quieta, paziente, ripetitiva, quasi inorganica. Vogliamo interpretarla invece come un'attività politica vitale, esigente, persino impaziente. Possiamo immaginarci di costruire reti che abbiano cura della prossimità ma allo stesso tempo si allunghino e non siano quindi indifferenti al futuro. Comporre relazioni significa anche co-costruire storie e quindi mondi possibili. Proviamo ad usare il termine rete come bussola, non solo per orientarci nel nostro presente, ma anche per imprimere una direzione ai possibili futuri. Ciò significa pensare e praticare nuove modalità di reciprocità, di vicinanza, di cura, di rammendi, di conversazioni intrecciate e questo richiede una vigorosa inventiva politica, emotiva e corporea. Proviamo a inserire queste accessioni di rete nel vocabolario a venire, aggiungendo nuovi nodi e schivando tanto la dimensione asfittica e predatoria della singolarità quanto la tentazione improduttiva e irresponsabile dell'universalismo panumanistico. Dobbiamo allenare le nostre capacità di corrispondenza, riconoscere la fertilità dei legami, anche se difficili, impari, complessi. Dobbiamo collocarci in un certo luogo della rete e da lì radicare una progettualità condivisa. The deep transformation of what kind of subject we are and that can only happen together. Um, collective assemblages to redefine what we're capable of becoming. Oh yes, that's, that's the project. Thank you.